Inazima tuku inuwe yawe Nimangapi umeya tenda kwetu Nilazima tuku pethi kwa mugu Umetenda mambo makubwa sana Nilazima tuku pethi kwa na utuku Mpendo wa msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM. Leo Jumatano hii njema ni siku njema kabisa ambayo Mungu ametupa neema ya kwenda kumtumikia. Leo ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa pili. Tunazo sababu nyingi sana za kumshukuru Mungu kwa neema yake, kwa wema wake, kwa fadhili zake ambazo zimekuwa pamoja nasi kwa mwezi huu mzima. Um, hakuna kitu cha thamani katika maisha yetu ya hapa duniani kama Mungu kukupa pumzi ya uhai. Fedha, mali, magari, majumba, mashamba, mifugo na nini ni vitu ambavyo tunaweza tukavitafuta tu. Lakini sio pumzi ya uhai. Mungu akisha kutoa pumzi ya uhai, hakuna namna ambavyo unaweza ukaenda kuinunua eneo lolote lile. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo neema yake imekuwa pamoja nasi kwa mwezi huu mzima tangu tarehe moja mpaka leo tarehe ishirini na nane mwezi huu wa pili siku ya Jumatano leo tunapoenda kukamilisha mwezi huu mwema halitakuwa jambo jema mpendo wa msikilizaji wangu wa mashujaa FM kuchukua nafasi yako kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo neema yake imekuwa pamoja nawe katika mwezi huu mzima ni mambo mangapi ambayo umeyapitia katika mwezi huu umepita kwenye shida ngapi umepita kwenye raha ngapi umepita kwenye mabonde mangapi kwa nini siwe siku njema ya kumshukuru Mungu Siku ya kwanza ya mwezi na siku ya mwisho wa mwezi kwangu huwa ni siku muhimu sana katika maisha yangu. Huwa ninaona wema wa Mungu kwa namna tofauti sana na huwa ni siku nzuri ya kuweza kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ninapenda nikutie moyo, nikushauri uungane pamoja nami siku ya Jumatano hii ya leo kumshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi tangu tarehe moja mpaka tarehe ishirini na nane ya leo mwisho wa mwezi huu wa pili. Tumshukuru Mungu kwa matendo yake makubwa mno ambayo ametutendea katika mwezi huu mzima. Unajua ni mambo mangapi ambayo Bwana amekuepusha nayo ambayo hakukuonyesha katika macho yako ya damu na nyama? Mambo mengi. Hebu angalie jinsi ambavyo amekuepusha na katika mambo mengi katika usafiri wako kwenye nyumba yako, katika mambo mbalimbali. Na mimi asubuhi hii ya leo Mungu amenipa ujumbe wa kinabii kwa ajili ya kusema nawe. Amenipa ujumbe wa kinabii kusema nawe unapoenda kuumaliza mwezi huu. Tunapoenda kuumaliza mwezi huu wa pili ili unapoenda kuingia mwezi wa tatu, basi ukajipange kwa upya kabisa ujumbe huu Mungu amesema nami kwamba yaimalishe mambo yanayotaka kufa ndani yako yaimalishe mambo yanayotaka kufa ndani yako kitabu cha ufunuo wa Yohana sula ile ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa sita. kitabu cha ufunuo wa Yohana sula ile ya tatu mstali wa kwanza mpaka wa sita. Neno la Mungu linasema hivi. Na kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika Haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba. Na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na we umekufa. Uwe mwenye kukesha ukayaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia yashike hayo na kutubu walakini usipokesha nitakuja kama mwivi wala hutaijua saa nitakayokuja kwako lakini unayo majina machache katika sardi watu wasio yatia mavazi yao uchafu nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili yeye ashindaye 
atavikwa hivyo mavazi meupe wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima nami nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele za malaika zake yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa baba na kushukuru kwaje ujumbe wako huwa kinabii ambao unazungumza nasi arufajiri hii leo ni ujumbe mzito ambao Mungu wangu ninaomba neema yako mimi pamoja na msikilizaji wangu huyu tukaweze kuutendea kazi tunapomaliza mwezi huu wa pili tukayatafakari maneno haya ili tunapoenda kuanza mwezi wa tatu tukayaimalisha mambo ambayo yamesalia ndani yetu ambayo Mungu unayaona kabisa ya kwamba unatuona kama tuna majina ya watu walio hai lakini ndani yetu tumekufa tusaidie baba yetu wa mbinguni tukayaimalisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa naomba neema yako Mungu pasipo wewe roho mtakatifu hakika sisi hatuwezi jambo lolote karibu bwana ukatuhudumie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen mpendo msikizaji wangu kwanza ninapenda sana ni kukumbusha jambo hili Nitajisikia vibaya sana kama Mungu amekuwa akikubariki kwa kipindi hiki chamka na Yesu katika mwezi huu wa pili lakini hujafanyika kwa barozi kwa rafiki yako, kwa jirani yako, kwa ndugu yako. Hujamwambia kwa habari ya kusikiliza kipindi hiki ili aweze kubarikiwa pamoja nawe. Huo utakuwa ni uchoyo wa hali ya juu. Na mimi ninapenda kukukumbusha uchukue wajibu huo kumwambia mtu mwingine kwa habari ya kipindi hiki ili akaweze kubalikiwa pamoja nasi hasa tunapoenda kuanza mwezi wa tatu. ninamshukuru Mungu sana ambaye amekuwa akitutumia kusema ujumbe wa kinabii kwa ajili yako na kwa ajili yetu ili tukaweze kukua pamoja kwa ajili ya utukufu wa jina lake kwa ninaomba sana ukafanyike baraka katika maisha yako kwa kumwambia na mtu mwingine kashiriki baraka hizi kwa pamoja. Mpendo msikizaji wangu. Wokovu siku zote ni hatua. Wokovu ni hatua. Tunapita kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Huwa ninapenda kusema jambo hili ya kwamba wokovu uko katika hatua tatu. Hatua ya kwanza ni pale ambapo tunamkiri Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Biblia inasema kwamba ukimwamini Yesu ya kuwa ni Bwana na ya kwamba alikufa na siku tatu akafufuka, basi utaokoka. Hatua ya pili ya wokovu ni pala ambapo Mungu anatuokoa na hatari kila siku za maisha yetu. Maana kila siku ya maisha yetu ya wokovu adui huwa anatamani kuturudisha nyuma lakini Mungu huwa anatuokoa. Bwana Yesu anatuokoa siku kwa siku. Lakini hatua ya mwisho ya wokovu ni ile ambayo Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Sasa wako watu wengine huwa wanangania hatua ya mwisho. Wanataka waishi maisha ya dhambi huku nyuma wapate neema wakati wa mwisho. Maisha ya wokovu haya kwa hivyo. Maisha ya wokovu ni hatua. Tunapita katika hatua hizo tatu kila siku. Kwa hiyo siku zote maisha ya wokovu ni hatua. Unaweza kabisa ukaokoka lakini ukashindwa kuvumilia mpaka mwisho. Na hakika utaangamia. Sasa Roho Mtakatifu siku ya leo anatukumbusha kuimarisha mambo yetu yaliyosalia yanayotaka kufa. Unajua mpendo wangu, Roho Mtakatifu anatufahamu vizuri sana maisha yetu ya kila siku anatufahamu kwa undani mno kuliko hata mke na mume wanaweza kufahamiana roho mtakatifu anatufahamu sana tunaweza tukujifanya kuwa hadaa wa nadamu ya kwamba sisi ni watu watakatifu sana lakini roho mtakatifu anatujua mno anajua wapi tuko imara anajua wapi tuko dhaifu anayajua matendo yetu ipasavyo jumatano hii ya leo anakuambia imarisha matendo yako yaliyosalia yanayotaka kufa imarisha matendo yako mpendo wa msikizaji wangu Yanayotaka kufa mimi sijui ni eneo gani la maisha yako ambalo linataka kufa sifahamu sijui kama ni upendo wako kwamba unataka kufa ya mkini umepitishwa kwenye tanulu la moto unaona sasa maisha yamekuchosha hadi sasa umekata tamaa mimi sijui sijui unapita kwenye maisha gani ambayo roho mtakatifu anaona kwamba uh, mambo yako yametaka kufa Nilikuwa nikioma na mtu mmoja ambaye amepita kwenye tanuru kubwa sana la moto katika maisha yake. Akanisimulia jinsi ambavyo amejikuta akikata tamaa. Amekata tamaa kabisa na Mungu. Kwa sababu tu kila fursa inayotokea mbele zake 
adui amekuwa kiwahi kila akitafuta ajira ikifika dakika ya mwisho na kuajiriwa anakuta kaajiriwa mtu mwingine tena ambaye aliye dhaifu kielimu kuliko yeye alivyo nisimulia roho mtakatifu akaniuli akaniambia hebu muulize mahusiano yake na bwana Yesu yakoje nilivomuuliza akaniambia kwa kweli mahusiano yangu na bwana Yesu yalisha kufa sina hamu ya kuomba sina hamu ya kwenda kanisani sina hamu ya swala lolote linalohusiana na ibada ukimkuta mtu wa namna hiyo unajua kabisa kimwili yuko hai lakini almost alisha kufa alisha kufa mama mmoja akawa ananisimulia ambia mchungaji nimechoka nimechoka kwa sababu nimeelemewa sana na madeni na kila biashara ninayoifanya sioni kupenya kila kazi ninayoifanya sioni kupenya sioni faida sasa imefika mahali nimechoka ninajisikia kuchoka mchungaji siwezi hata kuomba nimefunga na kuomba sana kwa ajili ya mambo haya lakini sijaweza kupata upenyo mtu akikusimulia hivyo unajua kabisa kwamba huyo mtu kimwili tunamwona kama yuko mzima lakini kwa kweli kiroho ni kama amesha kufa mpendo msikizaji wangu wanadamu huwa tunapita kwenye mapito magumu na kujikuta kuna mambo tumeyaharibu roho wa Mungu Jumatano hii leo anasema uwe mwenye kukesha ukayaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa anajaribu kuyapima matendo yako kwenye mizani yake kwenye kiti chake cha enzi anaona kabisa jinsi ambavyo umepwaya mbele ya kiti cha enzi haoni matendo yako kuwa yamekamilika haoni matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu imarisha mambo yako yanayotaka kufa mpendo msikilizaji wangu hebu boresha mahusiano yako na Bwana Yesu kwenye maombi hebu boresha mahusiano yako na Bwana Yesu katika utendaji wa kazi za Mungu kila siku hebu boresha mahusiano yako na Mungu kwenye utoaji boresha mahusiano yako na Mungu kwenye kila eneo ambalo analiona linataka kufa boresha katika jina la Yesu Kristo hebu boresha mahudhurio yako kwenye ibada boresha mahudhurio yako kwenye fellowship boresha mahudhurio ma- yako kwenye kazi ya Mungu Boresha mambo ambayo yanataka kufa. Na Mungu yeye ambaye ni mwenye upendo mkuu anakuambia kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ambavyo ulisikia yashike hayo na ukatubu. Kama unajiona kabisa kwamba kwa kweli umerudi nyuma, hebu chukua nafasi Jumatano hii ya leo, mwisho wa mwezi huu, ukatubu. Walakini usipokesha, usipokubali kutubu Usipokubali kumrudia Mungu, yeye Yesu anasema atakuja kama mwizi wala hutaijua saa atakayokuja kwako. Penda msikizaji wangu. Mimi huwa nampenda sana Mungu huyu tunayemwabudu. Huwa ninampenda sana huyu Mungu tunayemwabudu hasa katika kipindi hiki cha agano jipya. Agano la neema. Kwa sababu ametoa neema ya nafasi ya toba. Wanadamu wa leo sijui kwa nini tu hatupendi kuitumia nafasi hii ya neema. Lakini Bwana Yesu anasema wote ni wapendao mimi ninawakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Upendelewa namna gani huu ambao Mungu ametupa mpendo msikizaji wangu? Upendelewa namna gani huu Bwana Yesu ametupa kwenye agano hili la neema mpendwa? Tunataka nini cha ziada kutoka kwa Yesu? Hebu kumbuka jinsi ambavyo ulipokea ujumbe wa neno la Mungu. Kumbuka jinsi ambavyo ulipokea wokovu. Kumbuka jinsi ulivyopokea roho ya neema na jinsi ulivyosikia. Mungu anasema, "Yashike hayo na ukatubu." Na ninakusii sana. Jumatano hii tunapoenda kumaliza mwezi huu wa pili. Ninakusii sana mpendo msikizaji wangu kwa machozi kabisa. Hebu kumbuka jinsi ambavyo ulipokea wokovu. Kumbuka jinsi ambavyo ulipokea ujumbe wa neno la Mungu uliokuwa ukizungumza nawe. Hebu kumbuka jinsi ambavyo Mungu alikuwa akizungumza nawe katika mwezi huu mzima wa pili, akikutaka kurudi kwake, akikutaka uimarisha mahusiano yake naye, akikutaka uokoke, akikutaka uache dhambi, akikutaka uache uovu ambao umekuwa ukiungangania kila siku. Hebu kumbuka. 
kumbuka ni wapi Mungu alikuwa akikwambia kwa kwa ajili ya jambo hili yaimarishe mambo ambayo yanataka kufa ndani yako hebu ikumbuke huduma yako ya maombi jinsi ambavyo imekuwa ikilega lega hebu ikumbuke Hebu ikumbuke ile bidii ambayo ulikuwa nayo ya kumtafuta Mungu. Hebu ikumbuke ile bidii uliyokuwa nayo kwenda kwenye ibada kila mara. Hebu ikumbuke ile bidii uliyokuwa nayo ya kufunga na kuomba kwa ajili ya mambo yako binafsi, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa, ile bidii imeenda wapi? Yaimarisha mambo ambayo yanataka kufa ndani yako. Mwezi huu wa pili unapoenda kumaliza siku ya leo na unapoenda kuanza mwezi wa tatu kesho alihamisi, ninakusihi katika jina la Yesu. Yaimarishe mambo yanayotaka kufa ndani yako. Yaimarishe mambo ambayo yanataka kufa ndani yako mpendo msikizaji wangu. Roho wa neema anazungumza nawe leo. Yaimarishe mambo ambayo yanataka kufa ndani yako ukatubu na Mungu yuko tayari kukusaidia. Ninakusihi katika jina la Yesu. Chukua hatua ukayaimarisha mambo ambayo yanataka kufa ndani yako na Mungu wangu aliye hai ataweza kukusaidia. Usiingie mwezi wa tatu ukiwa hivyo, usiingie mwezi wa tatu mambo yako yanataka kufa, mambo yako yanataka kukufia mkononi mwako. Sita fly nikikusikia, nikiona unaingia mwezi wa tatu katika hali hiyo ya mambo yako kutaka kufa. Ninataka nikuone ukiingia mwezi wa tatu ukiwa hai ukiwa hai kiroho na kimwili maana hatutaki tukuone katika hali ya kimwili kama uko hai kumbe ulishakufa hatutaki tukuone namna hiyo mtu ambaye amekata tamaa alishakufa singetaka nikuone ukiwa katika hali ya namna hiyo ninataka nikamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye unajiona kabisa kwamba yako mambo ambayo yalikuwa yametaka kufa ndani yako ukao unajiona kabisa unarudi nyuma ninataka nikaombe kwa ajili yako mpendwa msikizaji wangu Mungu wa rehema na Mungu wa neema Asante kwa msikizaji wangu huyu. Yako mambo ambayo baba inataka kufa ndani yake. Angalia jinsi maombi yanavyotaka kufa ndani yake. Angalia jinsi maombi yanavyotaka kufa ndani ya nyumba yake. Angalia jinsi maombi yanavyotaka kufa katika kanisa lao. Angalia Mungu jinsi ambavyo utoaji unataka kufa ndani yake. Angalia jinsi ambavyo kukusanyika kwenye ibada na watu wengine kunako taka kufa ndani yake. Baba ninaomba neema ya kuimarishwa kwa upya ndani yake. Neno lako linasema kwamba nasi hatulegei ingawa utu wetu wa nje unalegi, una, unachoka lakini utu wetu wa nani tunafanywa upya kila siku. Nami ninaomba baba ukamfanye upya msikilizaji wangu huyu ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye mambo yake alikuwa anataka kufa. Mungu ninaomba ukayaimarisha kwa upya. Ukayafufue, ukayahuishe, ukayafanye upya, ukamrejeshe upya katika jina la Yesu. Baba neno lako linasema kwamba wote ambao watakuwa wanachoka watapewa nguvu mpya, wataruka kama tai. Nami ninaomba nguvu mpya kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu ambaye alikuwa amechoka. Ninaomba neema ya nguvu mpya kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya mtoto huyu. Ninaomba baba ukamuimarishe. Ninaomba nguvu mpya kwa ajili yake. Katika jina la Yesu, ninaomba Roho Mtakatifu umchukie sasa, ukampe nguvu mpya akaanze upya mwezi wa tatu anapoenda kutembea pamoja nawe ukampe nguvu mpya kutembea pamoja nawe umpe roho ya neema na ya kuomba ukampe neema ya kutubu ukampe neema ya kujenga mahusiano yake pamoja nawe baba ninalitukuza jina lako kwa kuwa we ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen mpendo msikizaji wangu na kusihi wewe ambaye umekuwa na udhaifu katika mwili wako ningependa nikaombe kwa ajili yako siku ya leo Nisingependa ukaingie mwezi wa tatu ukiwa dhaifu. Ningependa nikaombe kwa ajili yako. Kwao ninakusihi katika jina la Yesu. Wasiliana nami kupitia namba 0786969273. Namba 0786969273. Hebu wasiliana nami kama una ujumbe wote ambao unataka nikapate kuomba kwa ajili yako na Mungu ataenda kutenda. Yeye amesema kwamba maandiko matakatifu anasema kwamba tumtwishe bwana Yesu fadhaa zetu zote kwa kuwa yeye anajishughulisha sana na maisha yetu basi kwa kuwa anajishughulisha sana na maisha yako kama alivyojishughulisha na maisha yako mwezi huu wa pili ninataka nikamwambie Mungu akajishughulisha na maisha yako katika mwezi wa tatu nitakuomba uwasiliane nami halafu nitaenda kuomba kwa ajili yako Mungu akajishughulisha na wewe katika mwezi wa tatu Mungu akakupe neema ya kukusaidia kutembea pamoja nawe mwezi wa tatu baba katika jina la Yesu Ninaomba neema yako ikawe juu ya mpendo msikizaji wangu huyu katika mwezi wa tatu. Baba, ninatabiri baraka kwa ajili yake. Ninatamka baraka kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu katika mwezi huu wa tatu. Ukambariki kila atakavyoingia na kutoka. Neno lako linasema tukisikiza sauti yako kwa bidii 
na kutii katika kila ambacho bwana unasema nasi utatubariki utatubariki mijini utatubariki na mashambani baba ninaomba kwa ajili kila msikilizaji wangu ambaye anaenda kukutii katika mwezi wa tatu baba ninaomba baraka zako zikambatane pamoja naye ukalikumbuke agano lako ambalo Mungu umesema kwamba tukiitii sauti yako na kutenda sawa sana jinsi ambavyo unatuagiza babu utatubariki ukambariki kila atakapoingia na kutoka katika mwezi mzima wa tatu kuanzia tarehe moja mpaka tarehe moja mwezi wa tatu ukambariki Mungu neema yako ninaomba ikatembee pamoja naye Sante babu wa rehema Jumatano hii njema ninaomba baraka zako zikamatane pamoja naye ninaomba ukamwepushe na yale maovu ukamwepushe na yale maovu ninaomba Mungu ukamlinde utukufu wako ukamlinde kila eneo analopita katika siku ya leo ukatembee pamoja naye Jehova utukufu na wewe baba tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen penda msikilizaji wangu mimi ninapenda kukutakia baraka za Mungu unapoenda kumaliza mwezi wa pili na kwa neema ya Mungu kesho unapoenda kuanza mwezi wa tatu basi baraka za Mungu zikamatana pamoja naye pamoja nawe akakubaliki kila eneo la maisha yako fanyika baraka kwa kumjulisha pia na rafiki yako jinani yako kwa habari ya kipindi hiki cha na Yesu kila siku saa kumi na moja na nusu mpaka saa kumi na mbili ni muda wa kawaida wa kujiandaa kwa haja majukumu mengine hebu mtaalifu na mwenzio ili akaweze kubalikiwa pamoja nasi tunapojifunza neno hili yaimarishe mambo yanayotaka kufa katika maisha yako Wasiliana nami kama unataka kuomba pamoja nami. Ni mimi mtumwa Kristo shagiru wa shagiru. Ninakutakia baraka za Mungu. Amen.